stop suffering. அசுத்தங்களினால் ஆட்கொள்ளப்படுவதற்கான பனிரெண்டு முக்கிய அடையாளங்கள் தொடர் தலைவலிகள் பயங்கள் கெட்ட பழக்கங்களுடைய அடிமைத்தனம் தற்கொலை யோசனைகள் மற்றும் மன அழுத்தங்கள் தொடர் பொருளாதார இழப்புகள் கெட்ட கனவுகள் மற்றும் தூக்கம் இல்லாத இரவுகள் அசுத்தங்களினால் தாக்கப்படுதல் பொறாமை மற்றும் வன்கண்ணிற்கு பாதிக்கப்பட்டவர் உணர்ச்சி பூர்வமான ஏமாற்றங்கள் மருத்துவர்களால் கண்டறியப்பட முடியாத வியாதிகள் தோல்விகள் மற்றும் துரதிருஷ்டங்கள் குரல்களை கேட்பது மற்றும் நிழல்களை பார்ப்பது இந்த அடையாளங்களால் நீங்கள் பாதிக்கப்பட்டவராக இருந்தால் வெள்ளிக்கிழமை வல்லமையான தொடர்ச்சங்களின் ஜபத்தில் எங்களோடு இணைந்திருங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து இந்த பிரச்சனைகளை நீக்கி போடுவதற்கு எங்களுடைய கூட்ட நேரங்கள் காலை எட்டு மணி பத்து மணி மதியம் மூன்று மணி விசேஷமாக மாலை ஏழு மணி முகவரி இருநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டின் கீழ் அறுநூத்தி எண்பத்தி ஒன்று ஆயிரம் விளக்கு அண்ணா சாலை சென்னை ஆறு எங்களுடைய கூட்டங்களுக்கு நாங்கள் உங்களை வரவேற்கிறோம் நீங்க பார்த்த இந்த பனிரெண்டு அடையாளங்களில் ஒன்றோ அல்லதற்கு மேற்பட்டது உங்களுக்கோ அல்லது உங்களுடைய குடும்பத்தாருக்கோ இருக்குமே ஆனால் நீங்கள் ஆவிக்குரிய சுத்திகரிப்பை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டியது அவசியம் எனவேதான் மக்களின் நாளை மாலை ஏழு மணிக்கு நம்முடைய ஆலயங்களில் இந்த சுத்திகரிப்பிற்கான சிறப்பான கூட்டத்தில் நீங்கள் கலந்து கொள்ள வரவேற்கப்படுகிறீர்கள் நம்முடைய தொடர் சங்கு ஜபத்தினுடைய ஐந்தாவது வாரமாய் தேவனுடைய வல்லமை நாளில் நீங்கள் சுத்திகரிக்கப்பட உங்களுடைய எல்லா ஆவிக்குரிய பிரச்சனைகளிலிருந்து தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கை இந்த விடுதலை ஆக்கும்படியாக எல்லோருக்கும் அருமையான மாலை வணக்கம் பிரியமானவர்களே இது யூனிவர்சல் ஆலயத்தின் கவலைப்படுவதை நிறுத்துங்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நான் உங்களை வரவேற்கிறேன் நீங்கள் பல விதமான பிரச்சனைகள் சந்திக்கிறவராக இருக்கலாம் இந்த பிரச்சனையை இரண்டு விதத்தில் நாம் எடுத்து பிரிக்கலாம் ஒன்று சரீரபூர்வமானது இன்னொன்று ஆவிக்குரியது சரீரபூர்வமான பிரச்சனைகள் நிச்சயம் நீங்க இந்த இடத்துல உங்களுடைய செயலாலே உங்களுடைய திறனாலே உங்களுடைய பல்லத்தினாலே ஜெயிக்க முடியும் நீங்க அதனுடைய பதிலை பார்க்க முடியும் ஆனா ஆவிக்குரிய பிரச்சனைன்னு சொல்லும் பொழுது நீங்க பல முயற்சிகள் எடுத்திருக்கலாம் சிகிச்சைகளாக இந்த இடத்துல உங்களுடைய முயற்சிகளுடைய பல பலன்களும் வீணானதாய் மட்டுமே இருப்பதை நீங்க பார்த்திருக்கீங்க ஏன்னா உங்களுடைய பிரச்சனை சரீரத்துல அல்ல ஆவிக்குரியதிலே தேவன் ஆண்டவராக கேசு ஒருவரால் மட்டுமே இந்த விடுதலை உங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் இந்த பதிலானதை உங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் எனவேதான் நாளை இந்த சிறப்பான கூட்டத்தில் நீங்கள் எங்களுடைய இணையை நான் உங்களை வரவேற்கிறேன் இப்படியான கூட்டத்தில் தேவனுடைய வல்லமை பார்த்த இந்த நபர் தன்னுடைய மகனுடைய வாழ்க்கையில் கடந்து போன இந்த பிரச்சனைகள் எப்படியாக நீக்கப்பட்டது தேவன் இவருக்கும் இவருடைய குடும்பத்திற்கும் இன்று ஆசிர்வாதத்தை எப்படியா இந்த இடத்தில் கொடுத்திருக்கிறார் இவருடைய மாற்றம் இவர் குடும்பம் இன்று இந்த இடத்துல தேவனுடைய மகிமைக்கான சாட்சியாய் எப்படியா இருக்கிறார்கள் நீங்களே இந்த சாட்சியை பாருங்கள் இப்பொழுது என்னோட பேர் கற்பகம் நான் என் முன் என் முன்பாக என் வாழ்க்கை வந்து மிகவும் அழிக்கப்பட்ட நிலையில் இருந்தது வீட்டில் பிரச்சனை கடன் பிரச்சனை குடும்பத்தில் அடிக்கடி சண்டை என் குழந்தைங்க மூலமாக எனக்கு பிரச்சனை 
என்னோட பெரிய மகள் பேர் சசிகலா அவளுக்கு தான் அடிக்கடி பிரச்சனை இருந்துகிட்டே இருந்தது உடல் வியாதி இருக்கும் அவள் காலேஜுக்கு போகிறத ஒரு பெரிய பாரமாக நினச்சி போயிட்டு இருந்தா படிப்பது வந்து இது பண்ணுறது அவளுக்கு ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை இருந்ததால் எனக்குள்ளேயும் தாழ்வு மனப்பான்மை தற்கொலை என்ன இருக்கும் இதனோட எஃபெக்டாக என்னன்னு தெரியல என் மகளோட வாழ்க்கையிலையும் அது இருந்தது செகண்ட் பிஇ படிக்கும்போது செகண்ட் இயர் படிக்கும்போது வந்து நான் இனிமேல் காலேஜ் போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னதால் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டா காலேஜ் போறதில்ல நான் எனக்கு வந்து பிள்ளைங்க படிக்கணும் அப்படின்றதுல நான் ரொம்ப ஆர்வமா இருப்பேன் அதனால அவளை திரும்பவும் படிக்க சொல்லி அவளுக்கு கம்பல் பண்ணதால் அவள் சூசைடுக்கு முடிவு பண்ணிட்டான் ஒரு ஒரு நாள் வந்து அவள் சூசைட் அட்டம் பண்ணதால் எனக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியல இதுக்கு முன்னாடி அவன் அவளை இந்த சூழ்நிலையில மீட்கிறதுக்காக நான் போகாத இடம் இல்லை கோவில் கோலம் யார் என்ன சொன்னாலும் நான் செஞ்சுட்டு இருந்தேன் அவள் எப்படியாவது அவள் மாறுவா மனம் மாறுவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் கடைசியான சூழ்நிலை என்னன்னா நான் ரொம்ப பயங்கரமாக பாதிக்கப்பட்டது எப்படின்னா என் மகளே நான் இழந்துட்டேன் அவள் தற்கொலையில் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டு அன்னைக்கு சூழ்நிலையில் வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில வீட்டில் யாருமே இல்லை நான் தனியாக கொண்டு போய் ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்தா அவளுக்கு ஒன்றும் இல்லை பல்செல்லாம் இல்லை நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்களோ தெரியாது அப்படின்னு வீட்டுக்கு கூட்டு போயிடுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் எங்கள் அக்கா வந்து இந்த இடத்த பற்றி இந்த ஆலயத்தை பற்றி சொன்னாங்க நான் ஒரு ஒரு அவநம்பிக்கையாக தான் இங்கே வந்தேன் இங்கே எங்கெங்கேயோ போகணும் அது நடக்கலை இங்கே மட்டும் நடக்குமான்னு ஆனால் நான் ஒரு என் குழந்தைய ஒரு நடைப்பிணமாக பிணமாக தான் இந்த இடத்துல நான் கூப்பிட்டு வந்தேன் அப்போ வந்து முதல் மீட்டிங்கு முதல் மீட்டிங்கு எனக்கு இங்கே வந்து அட்டன் பண்ண அந்த முதல் மீட்டிங்லே என் மகள் வந்து பலமாக உணர ஆரம்பித்தா நானும் ஒரு வித்தியாசமான வித்தியாசத்தை உணர ஆரம்பித்தேன் என் கண்களுக்கு முன்னாடி ஒரு வார்த்தை வந்து போனது கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்ய வல்லவன் உண்மையாக அது என்னோடய வாழ்க்கையில் அன்றைக்கி நடந்தது அன்றைக்கி மீட்டிங் முடிச் அன்றைக்கி நாங்கள் இந்த கவுன்சிலிங் முடிச்சுட்டு வெளியே போனால் என்னோடய டாக்டர் வந்து எப்போவுமே அவ வந்து ஒரு விஷயத்தை செய்யணுமோ செய்ய மாட்டா நான் வந்து இவ தொடர்ந்து காலேஜ் போவாளா அப்படின்ற ஒரு ஒரு அவநம்பிக்கையாக தான் இருந்தேன் ஆனால் அந்த நாள் அந்த கவுன்சிலிங்க்கு அப்புறமா அவள் என்ன சொன்னான்னா என் மம்மி நாளையிலேருந்து நான் காலேஜுக்கு போகிறேன் அப்படின்னு ஆல்ரெடி ஏற்கனவே ரொம்ப வீக்காக இருந்தால் தற்கொலைக்கு முயற்சி பண்ணதால் அவளால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது எப்படி பண்ணுவான் ஆனால் மறுநாள் காலையில் எழுந்திரிச்சி ஃப்ரெஷ்ஷாக கிளம்பி காலேஜ் போயிட்டா அந்த தெருவே வந்து முத நாள் இந்த பிள்ளைக்கு ஏதோ பிரச்சனை போலீஸ்லாம் வந்தது அப்படின்னு பார்த்தாங்க இன்றைக்கி காலேஜ் போகிறாளே அப்படின்னு ஆச்சரியமாக பார்த்தாங்க ஆனால் தேவன் கத்தர் என் வாழ்க்கையில் பெரிய காரியம் அந்த நாள் முதல் கொண்டு நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் ஆலயத்துக்கு வர ஆரம்பித்தோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என் மகள் வாழ்க்கையில் விடுதலை வந்தது என் மகள் மூலமாக நாங்கள் எல்லாருமே விடுதலை பெற ஆரம்பித்தோம் நானும் என் மகளுக்காக எல்லாம் செய்ய ஆரம்பித்து அவளோட ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு அசைவிலையும் நான் சந்தோஷப்பட்டேன் நான் தேவனை கண்டடைஞ்சேன் அதுக்கப்புறமா இங்கே வர ஆரம்பித்தோம் முதல்ல நானும் என் மகளும் அடுத்து என் இளைய மகள் என் கணவர் எல்லாருமே வர ஆரம்பித்தோம் என் குடும்பம் முழுவதுமே படிப்படியாக தேவனை தெரிஞ்சு கொள்ள ஆரம்பித்தது நாங்கள் எல்லா நாள் புதன்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை கூட்டத்தில் குறிப்பாக முக்கியமாக கலந்துக்க ஆரம்பித்தோம் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலேருந்து விடுதலை பெற்றோம் என்னோட பணம் என்னோட பண வாழ்க்கையிலையும் நான் வித்தியாசத்தை பார்க்க ஆரம்பித்தேன் கடன் பிரச்சனையிலேருந்து நான் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு லட்ச ரூபாய் கடனோடு இந்த ஆலயத்தில் வந்திருந்தேன் இங்கே வந்த பிறகு நான் இங்கே கடந்த வழி நடத்துறதில் கேட்டு கீழ்ப்படி ஆரம்பித்தேன் இன்றைக்கி வந்து என்னோட கடன் எனக்கு எனக்கு கடன்றது எதுவுமே இல்லை இரு என்னோட கடன்ற பிரச்சனையிலேருந்து நான் முழுமையாக விடுதலை அடைஞ்சிருக்கேன் இந்த நடுவில் வந்து நான் நிறைய விஷயங்களை கடந்து போயிருக்கேன் எல்லாத்துக்கும் தேவன் எனக்கு வழி நடத்துல கொடுத்துருக்காரு அதுக்கப்புறம் இந்த ஆலயத்தில் வந்து நான் தொடர் சங்கிலியாக தொடர் சங்கிலி ஜபத்தில் கலந்துக்கும் போது பரிசுத்த ஆவின் ஆவியை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதுக்காக நான் முன்னோக்கி போக ஆரம்பித்தேன் நான் ஒவ்வொரு தடவை நடக்கும் போதும் தொடர் சங்கிலி ஜபத்தில் கலந்துக்கிட்டேன் அப்போது ஒரு மாதம் பிப்ரவரி மாதம் ஜப ஜபத்தில் வந்து நான் பரிசுத்த ஆவின் அபிஷேகத்தை பெற்றேன் அந்த நாள் வந்து அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷத்தை நான் என் வாழ்க்கையில் அடைஞ்சேன் நான் ஓடி 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 அவ்வளோ எல்லாருக்கிட்டையும் நான் பரிசுத்த ஆவின் அபிஷேகத்தை பெற்றதுக்கான எனக்குள்ளே ஒரு அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் அந்த எல்லா நிறைய விஷயங்கள் எனக்குள்ளே மாற்றத்தை பார்க்க ஆரம்பித்தேன் முன்னாடி வந்து நான் எல்லாத்துக்குமே யாரையாவது டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருப்பேன் எதையும் செய்கிறதுக்கு இப்போ வந்து எல்லா விஷயத்திலையும் தேவன் என்னை வழி 
நடத்துகிறாரு முன்னாடி யாரெல்லாம் என்னை அலட்சியமாக பார்த்தாங்களோ நான் என் தேவனை தேடி போகிறத அவங்களுக்கெல்லாம் உதவி செய்கிற இடத்துல இப்போ தேவன் என்னை வச்சுருக்காரு பண வாழ்க்கையிலும் சரி என்னோடய எல்லா ஊழியத்துலேயும் சரி தேவன் என்ன நான் வந்து என்னோடய என்னோடய முழு குடும்பத்தையும் தேவனோட கரத்தில் கொடுத்துருக்கேன் என் பெரிய மகளை வந்து பாஸ்ட் ஒய்ஃபாக இருக்காங்க இப்போ பா தேவனோட ஊழியத்தில் இருக்காங்க அவங்க எனக்கு இதில் இதை விட வெளியே கொடுத்துருந்தா கூட நான் அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்க மாட்டேன் என் மகளை தேவனோட கரத்தில் இருக்கிறதால நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் என்னோட கணவரும் இப்போது முழுசுமாக முழுமையாக மாறி இருக்காரு இப்போ என் குடும்பத்தில் சமாதானம் இருக்குது செழிப்பு இருக்குது எங்கள் குடும்பத்திலேயே இந்த நாங்கள் என் ஃபேமிலின்னு எடுத்துக்கும்போது என்னை சுற்றி இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே நான் ஒரு சாட்சியாக இருக்கேன் இப்போ அவங்களும் எங்கள் மூலமாக ஒரு ஒருத்தராக அது தேவனை பற்றி தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க எந்த சந்தோஷத்தை கொடுத்த தேவனுக்கு சமாதானத்தை கொடுத்த தேவனுக்கு இதே மாதிரி உங்கள் வாழ்க்கையும் மாற முடியும் யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி தற்கொலை பிரச்சனை குடும்ப பிரச்சனை எதிர்காலமே இல்லை இருண்டு போயிருக்க நீங்கள் எல்லாருமே வந்து நிச்சயமாக இந்த இடத்துல வரும்போது ஒரு வித்தியாசத்தை உணர்வீங்க நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற முடியும் ஆசீர்வாதமாக இருக்க விரும்புகிறீங்களா அதுக்கான ஒரே இடம் இது எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் நான் நான் பெற்ற சந்தோஷத்தை நீங்கள் பெறணுன்றதுக்காக சொல்கிறேன் வாங்க இந்த எல்லா சந்தோஷத்தையும் கொடுத்த தேவனுக்கு நன்றி உங்களது மக்களை மீண்டும் உங்களை இந்த இடத்துல வரவேற்கிறேன் இந்த சாட்சி ஒரு மிக தெளிவான விளக்கத்தை உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கும் குறிப்பாக நீங்கள் யார் ஒரு பெற்றோராக உங்களுடைய மகனை குறித்து உங்களுடைய மகளை குறித்து இந்த இடத்துல கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஒரு பெற்றோராக நீங்க ஒரு குடும்ப உறுப்பினராக எல்லாவற்றையும் செய்து பாக்குறீங்க உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு உதவி செய்ய முடியாத ஆனா இது நாள் வரை நீங்க இந்த உதவி செய்ய முடியல முன்பு நான் உங்களுக்கு சொன்னது போல சரீரபூர்வமான பிரச்சனைகள் நீங்க சந்திக்கும் போது உங்களுடைய பலன் போதுமானது நீங்கள் எடுக்கிற அந்த முயற்சிகளும் நீங்கள் எடுக்கிற அந்த செயல்களும் உங்களுக்கான பதிலை இந்த கொண்டு வரும் ஆனா உங்களுடைய குடும்பத்துல உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்க பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில நீங்க சந்திக்கிற பிரச்சனை ஆவிக்குரியதா இந்த இருந்தால் நிச்சயம் உங்களுடைய பலன் போதுமானது கிடையாது இந்த தாயார் தன்னுடைய சாட்சியில சொல்லும் போது இந்த பிரச்சனை சரீரபூர்வமா இருந்தா ஒரு தாயாரால் தன்னுடைய மகளுக்கு மிக சிறந்ததாய் உதவி செய்திருக்க முடியும் ஆனா ஏன் இந்த தாயாரால் உதவி செய்ய முடியல ஏ இவங்களுடைய கரம் குறுகளானதா இந்த இருந்தது என இந்த நபருடைய பிரச்சனை ஆவிக்குரியது இந்த நபர் படிப்புல சந்திச்ச இந்த பிரச்சனை தன்னுடைய கல்லூரியில சந்தித்த சூழலை ஆவிக்குரியதாய் இவருடைய வாழ்க்கை மீது பலவிதமான கடினங்களை கொண்டது தற்கொலைக்கு இவரை நிறுத்த தூண்டும்படியாக தேவநாதவராக கேசு மட்டுமே விடுதலை செய்ய முடியும் என்று நிரூபிக்கப்பட்டது இந்த நபருடைய விடுதலையானது நீங்க பார்த்த இந்த சாட்சி அதற்கான ஆதாரம் வெறும் இந்த சாட்சி மட்டுமல்ல பல சாட்சிகள் இந்த நாளும் தேவன் மாறவில்லை என்பதற்கான ஆதாரம் தேவன் இங்க இந்த திருப்படியாக சொன்னார் இந்த வார்த்தை கவனி என்னிடத்தில் உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாயிருக்கும் பொருட்டு இவைகளை உங்களுக்கு சொன்னேன் உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள் நான் உலகத்தை செய்தேன் அந்த ராகேஷ் இந்த சொன்னார் அந்த ராகேசு உலகத்தை இந்த ஜெயித்தது போல நீங்களும் உலகத்தை ஜெயிக்க முடியும் எப்படியாக நீங்க அவருடைய சத்தத்துக்கு கவனமா சொல்லி கொடுத்தார் அவருடைய வழிகளை நீங்களும் இதத்தில் பின்பற்றினால் அவருடைய விருப்பத்தை நீங்களும் கீழ்ப்படுத்தார் தேவன் இங்கு இந்த நாள் இந்த நேரம் உங்களுடைய எல்லா பிரச்சனைகளும் விடுதலையாக உங்களை வழி நடத்த ஆசுரதிக்க அவர் தயாரா இருக்கார் என அவர் சொன்னது நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் நீங்களும் ஜெயிக்க முடியும் உங்களுடைய போராட்டம் உங்களுடைய பிரச்சனை உங்களுடைய கடினம் உங்களுடைய வாழ்க்கை எந்த விதத்தில் மோசமான நிலையில் இருந்தாலும் தேவன் உதவி செய்ய தயாரா இருக்கா நீங்க இந்த தொலைபேசி எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் உங்களுடைய விண்ணப்பங்கள் எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள உங்களுக்காக நாங்கள் ஜிபிக்க முடியாத ஆலோசனைகள் கொடுக்க முடியாத உங்களுடைய பிள்ளைகள் தேர்வின் முடிவுகள் இந்த இடத்துல வந்து பலர்கள் இந்த இடத்துல தேர்ச்சி பெற்றார்கள் ஆனா சில மக்கள் இந்த இடத்துல தோல்வி அடைஞ்சாங்க ஒருவேளை நீங்க அப்படியான ஒரு நபர் உங்களுடைய வீடுகளுக்குள்ள இந்த சந்திக்கலாம் அவங்க அடுத்து என்ன செய்யறது தெரியல தேவன் உங்களை வழி நடத்தட்டும் அடுத்து அவங்க என்ன பண்ண போறது புரியாதவராய் குழப்பத்திலே அந்த பல விதமான வேதனையில் இந்த இருக்காங்க தேவன் அவர்களை குதவி செய்யட்டும் தேவன் அவர்களை வழி நடத்தட்டும் தேவனுடைய திட்டம் இங்க இந்த நிச்சயமாக்கப்படும் முடியாத மக்களை தேவன் மாறாதவ எனவே தேவனுடைய ஆசுவாதம் உங்களுடைய வாழ்க்கை மீது நிச்சயமாக்கப்படும் நீங்க இன்னொரு நபருடைய சாட்சி இந்த நேரம் பார்க்க முடியாத இடத்துல விரும்புறேன் இந்த சாட்சி நீங்க தெளிவா இந்த இடத்துல புரிந்து கொள்ள தேவன் அவருடைய வல்லமை ஒருவருடைய வாழ்க்கையில் வெளிப்படுத்தும் பொழுது மாற்றம் எப்படியானதா இந்த இருக்கும் அந்த நபருடைய வாழ்க்கை எப்படியான விதங்களில் ஆசுவதிக்கப்பட முடியும் என்பதை நீங்களே பாருங்கள் இப்பொழுது என் பெயர் நான் ஒரு வழக்கறிஞர் எனக்கு ஐம்பத்தி ஆறு வயதாகிறது நான் ரியோடு 
யூனிவர்சல் ஆலயத்தின் மேல் தவறான ஒரு அபிப்பிராயம் எனக்கு இருந்தது தொலைக்காட்சி நான் பார்த்த விஷயங்கள் செய்திகள் நண்பர்கள் மூலமாக நான் கேள்விப்பட்ட விஷயங்கள் எப்படி என்றால் வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்துகிற ஒரு ஆலயம் அது தந்திரமான விதத்திலே மக்களிடத்திலிருந்து அவர்கள் ஏழ்மையான மக்களிடத்திலிருந்து பணங்களை பறிக்கிறார்கள் என்பதை போல விசுவாசத்தை தேடி செல்கிற எளிமையான மக்களிடத்திலே பணத்தை அவர்கள் பிடுங்குகிறார்கள் என்று ஒரு தடவை பிஷப் மசேடோ முழங்கால் படியிட்டு தரையிலே பணத்தை எண்ணி கொண்டுக்கிற வீடியோவை நான் டிவியிலே பார்த்தேன் அவர்கள் காண்பித்த விதம் பிஷப் மசேடோடைய முகத்தின் அந்த நேரம் நான் நினைத்தேன் என்ன ஒரு ஒரு பரிதவிப்பான ஒரு தரித்திரமான வஞ்சகனிவன் என்று இந்த மனிதன் கைது செய்யப்பட வேண்டும் என்று எல்லா கேங்களுடைய தலைவன் இவன் தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பிஷப் மசேடோ தான் கேங் லீடர் என்பதை போல் நான் நினைத்தேன் எல்லா கிறிஸ்துவ சுசேஷ ஆலயங்களுக்கும் பிஷப் மசேடோ தான் தலைவர் என்பதை போல் நான் நினைத்தேன் எனக்கு இந்த தவறான கண்ணோட்டம் அபிப்பிராயம் இருந்தது அதே சமயம் என் வாழ்க்கை மிக நெருக்கடியான நிலைமையில் இருந்தது மிக பதற்றமான ஒருவனா இருப்பேன் காரியத்தில் மிக கண்ணு கண்ணும் கருத்துமா இருப்பேன் ஒன்றுக்கு விஷயம் என் வழியில் நடக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் கிடையாது எதையும் எடுத்துக் கொள்ள மாட்டேன் யாரிடத்திலும் வந்து நான் அவமானத்தை பதிலா எடுத்துக் கொள்ள மாட்டேன் எல்லாமே நேருக்கு நேர் யாராவது என்னை பார்த்தால் கூட நான் கேட்பேன் ஏன் என்னை முறைக்கிறா என்று சீக்கிரத்துல கோபம் அடையக்கூடியவனாய் முரடனான ஒருவனாய் இருந்தேன் கடும் கோபமாய் மூர்க்கமா இருந்தேன் அதனால என் திருமணம் அழிக்கப்பட்டது என்னுடைய வீட்டுல சமாதானமே இல்லை ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு எல்லாமே நான் சண்டை இழுப்பேன் என் மனைவி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டால் என் மகன் நாங்க போட்ட எல்லா சண்டையும் பார்ப்பான் என்னுடைய மனைவி நான் ரொம்ப மன அழுத்தத்துக்கு உள்ளாக்குவேன் என் மகனும் அதனால மன அழுத்தத்துக்கு உள்ளாக்கப்பட்டார் இவ்வளவு மூர்க்கமா கடும் கோபியா இருந்ததுனால எனக்கு பதட்டம் ஏற்பட ஆரம்பிச்சது நான் ரொம்ப பதட்டமா இருப்பேன் எல்லாத்தையுமே அந்த நேரமே சரிபடுத்தினோன்ற ஒரு மனப்பான்மை பல தடவை பல காரியங்களை தாண்டி போயிருக்கேன் மக்களை மிதிச்சு போயிருக்கேன் அவங்கள மீறி செஞ்சிருக்கேன் பல முறை எனக்கு ஞாபகம் இருக்கேன் மனைவி சொல்லுவாங்க இப்படி செய்யலாம் இது இந்த மாதிரி செய்யலாம் கண்டிப்பா இது இது வந்து எனக்கு நமக்கு பலிக்கும் பலன் தரும் எனக்கு நல்ல விஷயங்கள் அவங்க சொல்லுவாங்க என் மனைவி சொல்றது சரி எனக்கு தெரியும் ஆனா என் மனைவி சொல்றதை நான் கேட்க விரும்ப மாட்டேன் நான் யாரு சொல்றதையும் கேட்க மாட்டேன் என்னுடைய சக ஊழிய ஒருத்தரால் நான் வரவேற்கப்பட்ட அழைக்கப்பட்ட உண்மையில நான் நம்பன அவர் என் கஷ்டத்தை புரிஞ்சுப்பாரு அப்படி இப்படி இருக்க மக்களோட எப்படி நடந்துக்கிறேன் அவர் யூனிவர்சல் ஆலயத்துல உதவியாளராக இருந்தார் அவர் என்னை கூப்பிடுவார் முகத்துக்கு நேரம் நான் சொன்னேன் இல்ல நான் வரமாட்டேன் நான் அவரை கேலி பண்ணுவேன் பல முறை அவர் என்னை அழைக்க முயற்சி பண்ணார் அழைத்தார் அவர் விசுவாசத்தை பத்தி நான் கேலி பண்ணி கிண்டல் பண்ணுவேன் ஆனா அவர் என்ன புடிவாதமா உறுதியா தொடர்ந்து கூப்பிட்டார் நான் வரும்படி அவர் எனக்கு ஒரு பைபிள் கொடுத்தார் முதல்ல துவக்கத்துல நான் வாங்க மறுத்துட்டேன் பிடிவாதமா ஆனா அவர் பிடிவாதமா உறுதியா வாங்கிக்கோன்னு சொன்னார் படி பைபிளுடைய இந்த பகுதியை படின்னு சொன்னார் பழைய ஏற்பாடுல இருந்து தொடங்கினா உனக்கு புரியாது நீ இங்க இருந்து இந்த புதிய ஏற்பாடு மத்தையில இருந்து நீ ஆரம்பி உனக்கு எளிமையா இருக்கும் அவர் சொன்னார் நான் ஆர்வக்கோளரால பைபிள் திறந்த நான் படிக்க ஆரம்பித்த கிருப்பாடு இயேசு கிறிஸ்துவால் நான் ஈர்க்கப்பட்டேன் அவரால் மயங்கினேன் அதாவது கவரப்பட்ட அவர் புத்திசாலித்தனமான விதத்துல மக்களோட பேசி அந்த விதம் நான் உணர்ச்சி வசப்பட கூட தொடங்கினேன் ஏன்னா எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது வாசிக்கும் பொழுது என் மனதில் பதிந்தது உடனே நான் ஏற்றுக்கொண்ட ஆலயத்துக்கு செல்லும்படி நான் யூனிவர்சல் ஆலயத்துக்கு போனேன் நான் சந்தேகத்தோடு அப்படியே சுற்றிலும் பார்த்தேன் இங்கும் அங்குமா ஏதாவது ஒரு குற்றம் இருக்குமா ஒரு தப்பு இருக்குமா அங்கே பார்க்கலாம் ஒரு பிழை அப்போ நான் எப்படி உள்ள வந்து நான் அதே மாதிரி இதை சுற்றி காமிச்சுட்டு வெளியே போயிடலாம் அப்படின்னு நான் பார்த்தேன் அப்படியே பின்னோக்கி வந்தேன் பின்னாடியே பார்த்துட்டு வந்து அப்படியே வெளியே போயிடலாம் சீக்கிரமா அப்படின்னு எல்லா இடத்துலயும் பார்த்தேன் அப்படியே மசேட பீடத்து மேல பார்த்தேன் அது எனக்கு பார்க்கறதுக்கு ஒரு விதமான அறுவறுப்பான தன்மையை கொண்டு வந்தது ஆனா நாங்க பார்த்த மக்கள் பேசிட்டு இருந்தாங்க மக்கள் ஜெபிச்சிட்டு இருந்தாங்க எனக்கு கொஞ்சம் அதிர்ச்சியா இருந்தது ஆனால் எனக்கு அது பிடிச்சிருந்தது எனக்கு முன்பு ஒருபோதும் இல்லாத சமாதானம் கிடைச்ச ஒரு இடமா அது இருந்தது அந்த நேரத்துல இருந்து ஆலயத்தினுடைய ஊழியத்தை பத்தி ஒரு வித்தியாசமான கண்ணோட்டம் எனக்கு ஏற்பட ஆரம்பிச்சது ஆனா பிஷப் மசீர் மேல உள்ள அபிப்பிராயம் மாறல என்ன பொறுத்தவரைக்கும் இன்னும் அவர் எல்லா திருடர்களுக்கும் தலைவன் தான் நினைச்சு அங்க இருந்த பாசங்க கூட அவரால் ஏமாத்தப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு மேல ஒரு தப்பான கண்ணோட்டம் தான் எனக்கு இருந்தது என்னுடைய மனைவிய மகனும் கூட ஆலயத்துக்கு வந்திருந்தாங்க அவங்க மனம் மாறினவங்களா இருந்தாங்க என்னுடைய மனைவி என்னுடைய மகனும் நான் தண்ணியில ஞான ஸ்நானம் பெற்றிருந்தேன் பிஷப் மசேடோ ஆலயத்துல இருக்க கூடாது என்ற ஒரு அபிப்பிராயம் எனக்குள்ள அப்பவும் இருந்தது என்னுடைய மகன் தானியலு பாஸ்ல கலந்து கொள்ள தொடங்கினான் அதுல கலந்து கொண்டு அவன் பல விதங்கள்ல மாறினான் நிறைய மாற்றம் மிக பெரிய அளவுல மாற்றம் அவன் எல்லாத்திலுமே மாறிட்டான் நான் அவனுடைய அம்மா கிட்ட சொன்னேன் இந்த பையன் அவன் மக ரொம்ப வ
அந்த தருணம் முதல் காரியங்கள் எல்லாமே மாற தொடங்கியது முற்றிலுமாக நான் எல்லாத்தையுமே இன்னும் தெளிவா பார்க்க தொடங்கினேன் தனிப்பட்ட முறையில எனக்கு அவர் யாருன்னே தெரியாதே எப்படி எனக்கு இவரை பத்தி ஒரு தவறான அபிப்பிராயம் எனக்குள்ள வந்திருக்கு மற்ற மக்கள் சொல்லி மட்டும்தான் நான் அவரை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அவரோட ஒருபோதும் நேரடியா பேசினதே இல்லையே நான் பிஷ மசீத கூட பேசியதே இல்லையே நான் அவர்கிட்ட நெருங்கி கூட போனது இல்லையே அவர் தனிப்பட்ட முறையில என்னோட பேசி எனக்கு உதவியதே கிடையாது முன்னாடி நானும் போய் அவர்கிட்ட எந்த உதவியும் முன் வந்து கேட்டதும் கிடையாது இப்ப நான் யோசிச்சேன் இப்படி இருக்கும்போது இதுல எந்த ஒரு அர்த்தமும் இல்லையே வெறும் எனக்குள்ள இருக்கிற ஒரு எண்ணம் தான் அப்படின்னு நினைச்சேன் அந்த தானிய உபவாசத்துல செய்திகள் பாக்குறத தவிர்த்துக்கிட்டேன் இதெல்லாம் என்னுடைய மூளையில என்ன குழப்பியதை எல்லாவற்றும் என்ன நான் தனியா பிரிச்சுக்கிட்டேன் எதுல நான் பார்க்காம என்ன தவிர்த்துக்கிட்டேன் வித்தியாசமான விதத்துல நான் யோசிக்க தொடங்கினேன் அப்போதான் தேவனோட எனக்கு நேரடியான தொடர்பு கிடைத்தது நான் ஊழிய செய்ய ஆரம்பிச்சேன் மற்ற மக்களுக்கு இயேசு பத்தி சொல்ல ஆரம்பிச்சேன் விஸ்வக பத்தி என்னுடைய எண்ணங்கள் அபிப்பிராயங்கள் முற்றிலுமா மாறியது முற்றிலுமாக முற்றிலுமாக இன்னைக்கு அவர் எனக்கு ஒரு முன் உதாரணமா இருக்கார் அவர் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கிற முறை விதம் தெளிவா அவர் பிரசங்கம் பண்றார் நான் நினைச்ச மாதிரி அவர் ஒருபோதும் மக்களை அவரை நோக்கி நடத்தி செல்கிற ஒருத்தர் கிடையாது அவர் மக்களை இயேசு நோக்கி நடத்தி செல்றார் அவருக்காக அவர் மக்களை உருவாக்கல அவருடைய கர்வத்துக்காக அவர் மக்களை உருவாக்கல விஸ்வ கண்டடையத்துக்கான வழியை மக்களை காமிக்கிறார் இது அருமையானது அற்புதமான ஒன்று வாழ்க்கையினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு நாள் விசுத்தாவின் முத்திரை கிடைத்ததனுடைய நிச்சயத்தை எனக்குள் நான் பெற்ற அந்த நாள் அங்க இயேசு வந்து அப்போது என்னிடத்துல சொன்ன ஓ நீ என்னுடையவன் நீ என்னோட என் கூட இருக்கணும் இங்க நோக்கி செல் போய் என் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கம் பண்ணு போய் நற்செய்தி சுவிசேஷத்தை பிரசங்கம் செய் அதிலிருந்து என் என்ன முழுது நான் மக்களை பார்த்து கொள்ளணும் அதான் நான் செய்தேன் மக்களை கவனிச்சுக்கிட்டு நம்ம உங்க வெறுத்த சேரிப்புற பகுதியை சேர்ந்த மக்கள் மாத்திரம் அல்ல நான் முன்பு அவங்கள அறுவறுத்து அவங்களுக்கு எந்த நல்லதும் தேவையில்லை கிடைக்க கூடாது அப்படின்னு நான் முன்னாடி நினைச்சிருக்கேன் இன்னைக்கு நான் அந்த மக்களை மிகவும் நேசிக்கிறேன் அவங்க எல்லாரையும் நேசிக்கிற இந்த அன்பு பரிசுத்தாவினுடைய அபிஷேகத்திலிருந்து தான் வந்தது இதற்கு வேற எந்த விளக்கமும் என்னிடத்துல இல்ல பரிசுத்தாவி எனக்கு மனசாட்சி கொடுத்தார் பகுத்தறிதல கொடுத்தார் எனக்கு பிரதிபலிப்பு கொடுத்தார் எனக்கு அவர் சமாதானத்தை கொடுத்திருக்கார் மனைவிக்கும் என்னுடைய மகனுக்கும் எனக்கு நல்லிணக்கமான ஒரு குடும்பம் எங்களுக்கு இருக்கு நான் பேசுறதுக்கு முன்னாடி போதெல்லாம் நான் முதலாவது யோசிக்கிறேன் என்ன பேச போறேன் அப்படின்னு நான் சென்ற வார்த்தையால யாரையும் அப்படி அனாவசியமாய் பேசுவது இல்லை ஆக இப்ப என் கையை நான் உயர்த்துறது மக்களுக்கு உதவுறதுக்காக மட்டுமே யாரையும் அடிக்கிறதுக்கோ பயமுறுத்துறதுக்கோ இல்லை தப்பான வழியில பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக இல்லை நான் முங்கு ஒரு பொய்யனா இருப்பேன் ஒரு மிகப்பெரிய பொய்யனா இருந்த முன்னாடி என்னை பொறுத்தவரை எல்லாமே கெட்ட வார்த்தையும் பொய்களும் மட்டும்தான் இன்னைக்கு என்னால பொய் பேசுறத தாங்கிக்க முடியாது இனி என்னால கெட்ட வார்த்தையை பேச முடியாது யாராவது ஒருத்தர் என்கிட்ட ஏதாவது கேட்டா இப்போ அவங்களுக்கு உண்மையை சொல்லணும்ன்ற எண்ணம் மட்டும்தான் இருக்கு நான் அதை கவனத்தோட இருக்கேன் நான் என் மனசுல யோசிச்சு ஏதோ உன்னை திணித்து சொல்வது இல்லை இது பரிசுத்தாவினுடைய முத்திரினால் தான் வந்தது பரிசுத்தாவை என் வாழ்க்கைக்கான கட்டளையை கொடுக்கிறார் அவர் இல்லாம எப்படி வாழ்றது கண்டிப்பா எனக்கு தெரியாது நான் தேவனுக்கு ஊழியம் செய்ய தொடங்கின பிற்பாடு யூனிவர்சல் ஆலயம் தேவனுடைய ராஜ்யம் செய்து கொண்டிருக்கிற இந்த அருமையான ஊழிய பணி மக்கள் என்ன கேலி செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க நான் பார்த்த சில பேர் என்ன விட்டு அப்படியா விலகி போனாங்க அவங்கள புரிஞ்சுக்கிறேன் முன்னாடி நானும் அதே தான் செய்வேன் இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு ஒரு ஆலோசனை கொடுக்குறேன் மக்களை பத்தியோ விஷயங்களை பத்தியோ நீங்க முன்னாடியே ஒரு முடிவு எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அல்லது நீங்களே ஒரு கணிப்புக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க ஒரு கூட்டத்துல கலந்து கொள்ளும் முடி வாங்க குறைந்தபட்சம் ஒரு கூட்டத்திலேயாவது கலந்து கொள்ளும் முடி வாங்க நீங்க பாப்பீங்க இயேசு உங்க வாழ்க்கையில என்ன செய்ய போறாரு அப்படின்னு உலகத்துல உயிர் வாழ்றது ஒரு விஷயம் நீங்க வெறும் உலகத்துல உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறத தேவன் விரும்பல இங்க ஜீவனை பெறத கர்த்தர் விரும்புறார் ஜீவனும் பரிபூர்ணமும் நீங்க பெறுவதை கத்தர் விரும்புற அதுதான் இன்றைக்கு எனக்கு இருக்கு பூர்ணமான சமாதானம் பரிபூர்ணமான சந்தோஷம் பரிபூர்ணமான ஒரு குடும்பம் அந்த குடும்பத்துக்குள்ள நல்லிணக்கம் சமாதானம் மற்றும் அன்பு வந்து நீங்களே சோதிச்சு பாருங்க இங்க பாப்பீங்க என் அபிப்பிராயம் மாறியது போல உங்களோட அபிப்பிராயமும் மாறுவதை சரியாக மக்களை இந்த சாட்சி உங்களுக்கு ஒரு தெளிவான விளக்கத்தை இந்த இடத்துல கொடுத்திருக்கும் தேவனுடைய ஆலயத்திற்கு விரோதமாய் இந்த இடத்துல இருந்த இவர் தேவனால் எப்படி இந்த இடத்துல ஆசிரிக்கப்பட்டார் இவருடைய குடும்பம் இன்று இந்த இடத்துல எப்படியாக தேவனுடைய மகிமைக்கான சாட்சியா இந்த இருக்கிறது இவருடைய பிள்ளைகள் இன்று இந்த இடத்துல தேவனை வெளிப்படுத்துகிறவராய் தேவனை காண்பிக்கிறவராய் தன்னுடைய வாழ்க்கை இந்த இடத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இந்த நேரம் சரியா இந்த இடத்துல பார்க்க முடியுது பெற்றோர்கள் நீங்க யார் உங்க பிள்ள
ஆனா நீங்க தேவனுடைய மெய்யான பாதுகாப்பை உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக இடத்துல விரும்புறீங்கன்னா ஒரே வழி உங்க பிள்ளைகளை தேவனுடைய கருத்துல ஒப்படைங்க இந்த தகப்பன் எப்படியாக தன்னுடைய பிள்ளைகளுடைய மாற்றத்தை பார்த்தாரோ தேவனுடையவராய் அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கை இடத்துல வாழ தொடங்கின பிற்பாடு பல விதத்தில் யூனிவர்சல் ஆலயத்திற்கும் யூனிவர்சல் ஆலயத்தினுடைய வழிகளுக்கும் இவர் விரோதமா இருந்தார் தேவனுடைய வழிகளை ஏற்றுக்கொள்ள விரும்பாதவராய் யூனிவர்சல் ஆலயத்தில் கற்றுக் கொடுக்கிற காரியங்களை இந்த ஏற்றுக்கொள்ள விரும்பாதவராய் இவர் வெறுக்கிறவராய் கூட இந்த இடத்துல இருந்தார் ஆனால் உண்மையானது என்னன்றது தெரிய வந்த பிற்பாடு இன்று இந்த இடத்துல இவர் தன்னுடைய சாட்சியை உங்களோட பகிர்ந்து கொள்றதுக்கான காரணம் இங்கு இந்த இடத்துல தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கை மாற்ற முடியும் என்பது நிரூபிக்கப்பட்டது ஆமாக்களே மற்ற மக்களுடைய வார்த்தை அல்ல தேவன் சொன்னார் நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் நீங்களும் ஜெயிக்க முடியும் உங்களுடைய குடும்பத்தார் உங்களுடைய நண்பர்கள் உங்களுடைய உறவினர்கள் உங்களை பத்தி என்ன நினைக்கிறாங்கிறதுல உங்ககிட்ட என்ன பேசுறாங்கிறது இல்ல நீங்க உங்களை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க உங்களுக்குள்ளாக நீங்க யார் உங்களுடைய வழிகள் இந்த தேவன் உங்களை நம்புகிறார் என்பதை நீங்க தெளிவா இந்த இடத்துல உணர்ந்தவரா இருப்பீங்கன்னா உங்களுடைய செயல்கள் அவரால் வழி நடத்தப்படும் ஆசுவதிக்கப்படும் நீங்கள் சாட்சிகளா இந்த மாறும்படி எனவே இந்த நேரம் நான் உங்களை எல்லோரையும் விசுவாசத்தில் அழைக்கிறேன் தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கை உங்களுடைய குடும்பத்தை ஆசுரத்திக்க முடியாது முடியுமானால் உங்களுடைய கரங்கள் ஒரு கிளாஸ் தண்ணீரையும் கூட தயார்படுத்திக் கொள்ளுங்க தேவன் உங்களுடைய குடும்பத்தை ஆசுரதிக்க ஒன்று சேர்ந்து நாம் இப்பொழுது இந்த இடத்தில் சிபிக்கலாம் இது ஜபத்திற்கான நேரம் ஜபம் தேவனுடனான நம்முடைய தொடர்பாகும் நீங்கள் சாட்சிகளை பார்த்தீர்கள் நீங்கள் வார்த்தையை கேட்டீர்கள் ஆனால் இப்பொழுது தயவு செய்து கண்களை மூடியிருங்கள் ஜெப நேரத்திற்காய் நாம் நம்மை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளலாம் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத சர்வ வல்லமையான தேவனே இந்த மக்கள் இந்த சாட்சிகளை இந்த இடத்தில் பார்த்தார்கள் இவர்கள் இந்த இடத்தில் யாராய் இருந்தார்கள் இன்று இவர்கள் யாராய் உமக்குண்டா இந்த வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது நிரூபிக்கப்பட்டது இன்றைய இந்த நிகழ்ச்சியை யாரெல்லாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்களோ இவர்கள் உலகத்தின் எந்த மூலைகள் இருந்ததில் இருந்தாலும் அல்லது எந்த கடினத்தில் எந்த பிரச்சனையில் இருந்தாலும் ஒருவேளை மருத்துவமனையில் இருந்து இவர் பார்த்துக் கொண்டிருக்கலாம் சிறைச்சாலைக்குள்ளாக இந்த இருக்கிறவராய் இருந்தவராய் இவர் இந்த நிகழ்ச்சி பார்த்துக் கொண்டிருக்கலாம் வாழ்க்கையானது இந்த கட்டப்பட்டதாய் பல வேதனைகளும் பாடுகளையும் சந்திக்கிறவராய் இவர் இந்த நிகழ்ச்சி பார்த்துக் கொண்டிருக்கலாம் எங்கள் தேவனை இவர்கள் எல்லோருக்கும் நீர் விடுதலை கொடுக்க முடியும் உங்களுடைய சர்வ வல்லமையான கரத்திலிருந்து இவர்களது வாழ்க்கைக்கான பதிலை பெற்றுக் கொள்ள முடியும் இந்த மக்களுக்கு உதவி செய்யும் என் தேவனை இந்த மக்களுடைய வாழ்க்கையானதை ஆசுரவியம் தேவாபியானவரை எங்கள் இயேசுவே எங்கள் தேவாபியானவரை எல்லா கவலைகள் எல்லா பாடுகள் எல்லா பலகீனங்கள் எல்லா இருளுடைய யோசனைகளிலிருந்து இவர்களது வாழ்க்கை விலகி இந்த மக்களுக்காய் இந்த குடும்பத்திற்காய் நீர் வைத்திருக்கிறவருடைய பதில்களானது என்ன இவருடைய வாழ்க்கை நீர் எப்படியா இந்த ஆசுரதிக்கும் முடி விரும்புகிறேன் என்கிற ஒவ்வொரு காரியத்தினுடைய பலனையும் இந்த மக்கள் இந்த பெற்றுக்கொள்ள முடியாத இந்த நபர் மீது உடைய சமாதானத்தை இந்த கட்டிலிடுகிறேன் விடுதலையை அறிக்கிடுகிறேன் ஆசிர்வாதங்களை அறிக்கிடுகிறேன் நீர் சுனிறேனே சுவை உலகத்தை நான் ஜெயித்தேன் என்னை விசுவாசிக்கிறவராய் என் வழிகள் நடக்கிறவராய் நீங்களும் ஜெயிக்க முடியும் இந்த வெற்றியை இந்த மக்கள் மீது இந்த அறிக்கிடுகிறேன் இந்த இந்த மக்களுடைய வாழ்க்கை வழி செயல் எல்லாமே ஆசுவதிக்கப்படட்டும் இவருடைய வாழ்க்கை மீது உங்களுடைய சித்தம் நிறைவேற்றப்படட்டும் எங்கள் தேவனும் சர்வ வல்லபுரமா இருக்கிறான்றவராக கேசு கிறிஸ்துவின் பெயராலே இந்த கரங்களில் இருக்கக்கூடிய தண்ணீரை அபிஷேகப்படுத்தும் என்றே இந்த மக்கள் யாரெல்லாம் தங்களுடைய குடும்பத்தோடு ஒன்றிணைந்து இந்த தண்ணீரை தன் கரத்தில் வைத்திருக்கிறார்களோ இப்போதே இந்த தண்ணீருடைய வல்லமையின் அடையாளமாய் ஆசுரதிக்கப்படட்டும் இதிலிருந்து குடிக்கிறவர் விடுதலை குணமாக்கலை பலனை பெற்றுக் கொள்ளட்டும் பெயராலே இப்போதே நீங்கள் இந்த தண்ணீரிலிருந்து சிறிது குடிக்கலாம் தேவனுடைய குணமாக்கலை உங்கள் குற்புறத்தில் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் இந்த தண்ணீர் இந்த ஆசுரதிக்கப்பட்டதனுடைய வல்லமையாய் தேவனுடைய விடுதலை உங்களுக்குள் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் அவருடைய சமாதானம் சந்தோஷம் உங்களுக்குள்ள இந்த வரட்டும் இந்த எனக்கு சுவாசிக்கிற இந்த மக்கள் ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கை மீது இந்த ஆசுவாதத்தனை அறிக்கிடுகிறேன் இவர்களது வாழ்க்கை உன் மகிமைக்கான சாட்சியா இருப்பதை என்றே ஆசுவதிக்கிறேன் இயேசுவின் பெயராலே நம்புகிறவர் சொல்லுங்கள் அமே அமே தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கை ஆசுவதித்திருக்கிறார் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற வழி நடத்தட்டும் மக்களை தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையில் அதிசயங்களை செய்யட்டும் நாளை மாலை ஏழு மணிக்கு நம்முடைய ஆலயத்தில் சிறப்பான இந்த விடுதலைக்கான கூட்டத்திலும் கூட சந்திக்கலாம் இரவு பத்து முப்பது மணிக்கு இந்த நிகழ்ச்சியிலும் கூட கவலைப்படுவதே நிறுத்துங்கள் என்ற நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருப்பதற்கு மிக்க நன்றி கூட்டம் முடிந்த பிற்பாடும் நீங்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் மறந்து விடாதீர்கள் எங்களுடைய எண் ஒன்பது மூன்று எட்டு நான்கு ஆறு மூன்று எட்டு ஏழு மூன்று எட்டு நன்றி